ഹലോ ഗൈസ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കണ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഏത് വണ്ടി ഇടുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷനാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണത് ഇത് ശരിക്കും ബജാജെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബജാജിൻ്റെ ഒരു നട്ട് തോന്നുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ വണ്ടീനെ പറയാം പിന്നെ ബജാജിന് ഇത്ര പോപ്പുലാരിറ്റി ഫാൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരു മുഖ്യ പങ്ക് വെച്ചേക്കണ ഒരു വണ്ടിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങാം ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ലുക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല പഴയ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടികളുടെ സെയിം എക്സാക്ട് ഡിസൈനിലാണ് ഈ വണ്ടിയും വന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയ വണ്ടിയിൽ വന്നേക്കണ സെയിം ആലോചന ബൾബ് തന്നെ വന്നേക്കണം അത് എൽ ഇ ഡി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഡിസൈനിൽ ചേഞ്ചില്ല പിന്നെ അടിയിൽ ചെറിയ പാർക്ക് ലൈറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആലോചന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വന്നേക്കണം അത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും കാണില്ല കാരണം പഴയ ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എക്സാക്ട് സെയിം കളറും സെയിം പാറ്റേണും സെയിം ഡിസൈനും ലോഗോസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ബാക്കിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയ വണ്ടിയിൽ വന്നേക്കണം സെയിം എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ആകുമ്പോൾ തന്നെ വന്നേക്കണം പിന്നെ ഹലോജൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയും യാതൊരുവിധ ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ ലുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇത്ര തന്നെ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാർബറേറ്റർ വർഷം മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാം നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ സൈഡിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂൾ എഞ്ചിനാണ് വന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബജാജിൻ്റെ വെഹിക്കിളിൽ കാണുന്ന ട്രിപ്പിൾ സ്പാർക്ക് ടെക്നോളജി ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പവറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ബി എസ് പവറും ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എത്തിലും പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് എൻ എൻ ടോർക്ക് എണ്ണായിരം ആർ പി എത്തിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഒരു പി എസ് പവർ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ കൂടിയുണ്ട് ബി എസ് ഫോറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബി എസ് എച്ചിലൂടെ ആയപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കാരണം കൂടിയതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അതിന് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ വന്നേക്കണ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി ഇനി ഓണാവണമെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇടണം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു സെൻസർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ വണ്ടി പിന്നെ ഓണാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം സേഫ്റ്റിക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ലൊരു അപ്ഗ്രേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഈ വണ്ടി ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിൽ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ഒന്നുമല്ല ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എ ബി എസ് ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡിസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുന്നൂറ് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ക് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നത് പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ക് ആണ് ബാക്കിൽ വന്നത് പക്ഷെ അവിടെ സെൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എ ബി എസിൻ്റെ അത് മീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ എ ബി എസ് വർക്കിംഗ് അല്ല എ ബി എസ് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റേറിൽ എ ബി എസ് നോക്കിയില്ല ഈ വണ്ടി ഈ ബി എസ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അടിയിൽ ഈ കാറ്റ്ലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് ഇതാ ബൾജായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ കാറ്റ്ലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല റേഡിയേറ്ററും ചെറിയ റേഡിയേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂളൻ്റിലെ ലെവലും ഒക്കെ കാണിക്കും പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡ് ചെറിയൊരു ക്രാഷ് കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ക്രാഷ് കാർഡാണ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നു ചെറിയൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത അത്യാവശ്യം ബോറാവാത്ത ഒരു ക്രാഷ് കാർഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് വന്നേക്കണത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം വൈഡ് ആയിട്
വണ്ടി കാർബറേറ്റർ വെർഷൻ എന്ന് ഫ്യൂൽ ചേഷനിലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ റിഫൈൻഡ് ആയി റിഫൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടി പിന്നെ പവർ ഡെലിവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലീനിയറായി പവർ ഡെലിവറി പണ്ടത്തെ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയ ചാട്ടം പോയി വണ്ടി കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാട്ടം പോയി പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ റുപ്പ് എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പഴയ വണ്ടിയുടെ ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ പവർ പറഞ്ഞാൽ നല്ല പറഞ്ഞാൽ പവർ ഡെലിവറി എന്ന് ഇത്തിരി ലീനിയറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫീലിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തുട്ടാണ് ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലച്ച് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് അല്ല എന്നാലും കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സിറ്റിയിലോട്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലോട്ടുള്ള ക്ലച്ച് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സസ്പെൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അത്രക്ക് സോഫ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത്തേഴ് എം എമ്മിൻ്റെ ടെലിസ്കോപ്പ് സസ്പെൻഷൻ ആ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നേക്കണേ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ നൈട്രോ സ്മോൾ ഷോക്ക് വന്നേക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിറ്റി ആയാലും ഹൈവേ ആയാലും അതിൽ രണ്ടിലും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോവാം പിന്നെ വണ്ടിയുടെ വൈബ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫുഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ അടിക്കണ്ട് ഹാൻഡിൽ പാറിലോട്ടും ചെറിയ രീതിയിൽ അടിക്കണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ വൈബ്രേഷനായിട്ട് തോന്നിയത് ഫുഡ് റെസ്റ്റിലോട്ടാണ് ഹാൻഡിലോട്ട് അത്രക്ക് വൈബ്രേഷനൊന്നും വന്നില്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോഗ്രാമാണ് വെയിറ്റ് വന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നേക്കണത് സീറ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റഞ്ച് എം എം ആണ് സീറ്റ് ഐറ്റം വന്നേക്കണത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ വണ്ടി ഒരു ചെറിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി സിറ്റിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതി എന്നല്ല നല്ല രീതി തന്നെ നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് സൗണ്ട് ശരിക്കും ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കാരണം കൈ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് കൈ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ശരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബി എസ് ഫോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സൗണ്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ ആ പവറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ ശരിക്കും കുറവല്ല ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടം പോയെന്നുള്ളൂ ഉദ്ദേശം കണ്ടില്ല പണ്ട് നല്ലക്കനായിട്ട് കയറി പോകുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പവറിന് എനിക്കൊരു ലാഗം തോന്നുന്നുള്ള ഒരു ഫീലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുള്ള പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഈ പേസായിട്ട് ഒരു ലെവല് പെട്രോൾ എന്തായാലും വേണം കാരണം ഇപ്പോൾ വണ്ടി എൻ്റെ ഇന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നും ഓഫായി പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടിയിൽ ഒരു മിസ്സിങ് പോലെ കാണിച്ച് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പം പെട്രോൾ ഒട്ടില്ല വണ്ടി ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്യൂലിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പേസായിട്ട് ഒരു ലെവല് പെട്രോൾ ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മിസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫായിട്ട് പോകും വണ്ടി ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് ഓഫ് ആയതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പെട്രോൾ ഉണ്ട് ടാങ്കിൽ പക്ഷെ ആ ലെവലിനേക്കാളും കുറവാണ് മീറ്ററിലൊട്ടും പെട്രോൾ കാണിക്കാനുള്ള അപ്പം ആ പെട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഫോർട്ടി പ്ലസ് മൈലേജ് എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയിൽ കിട്ടും കാരണം കാർപ്പറ്റ് വർഷനിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് അത്ര നമുക്ക് മൈലേജ് എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ റൈഡിങ് സ്റ്റാൻസിലിരിക്കും ശരിക്കും കൈ കൊടുത്ത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മൈലേജ് കുറയും അപ്പം ഒരു ആവറേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് എന്തായാലും മൈലേജ് കിട്ടും എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഈ വണ്ട